tienes en español. Bueno. Ok. So, el título de esta charla es Hablando con Krishna. So, entonces, leeré de el Bhagavad Gita, como siempre. Esto, esto, esto es, o este, es capítulo 10, verso 10. Para ellos que tengan un Bhagavad Gita, 10, 10, Bhagavad Gita. Tesham satatam yuktanam bhajantam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yena mamu piyanti te. Traducción y significado por su divina gracia. I say Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. En este verso, la palabra Buddha Yoga es muy significativa. Recordemos que en el segundo capítulo del Señor, el Señor al instruir a Arjuna, le dijo que él le había hablado de muchas cosas y que lo instru, instruiría, instruiría en lo referente al proceso de Buddha Yoga. Ahora se explica el Buddha Yoga. El Buddha Yoga es de por sí, por sí acción con conciencia de Krishna. Eso constituye el máximo grado de la inteligencia. Buddha significa inteligencia y yoga significa actividades místicos, místicas o elevación mística. Cuando uno trata de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, y se entrega por entero al cultivo de conciencia de Krishna por medio de servicio devocional, su acción se denomina Buddha Yoga. En otras palabras, Buddha Yoga es el proceso mediante el cual uno se sale del enredo de este mundo material. La meta última del progreso es Krishna. La gente no lo sabe, por lo tanto, la compañía, compañía, compañía de los devotos y el maestro espiritual genuino son cosas importantes. Uno debe saber que la meta es Krishna, y cuando se establece la meta, entonces el sendero se recorre lenta pero progresivamente, y se alcanza la meta final. Cuando una persona sabe cuál es la meta de la vida, pero está adicta a los frutos de las actividades, actúa en el plano de karma yoga. Cuando ella sabe que la meta es Krishna, pero disfruta de las especulaciones mentales para entender a Krishna, actúa en el plano de Jnana Yoga. Cuando se conoce la meta y busca a Krishna por entero con conciencia de Krishna y servicio devocional, actúa en el plano de Bhakti Yoga o Buddha Yoga, que es el yoga completo. Ese yoga completo constituye la etapa más elevada y perfecta de la vida. Puede que una persona llegue, tenga una maestra espiritual genuino y que esté apegada a una, or, una organización espiritual, pero si aún así no es lo suficiente, mente inteligente, como para poder progresar, entonces Krishna le da instrucciones desde dentro de modo que al final pueda llegar a él sin dificultad. El requisito para ello 
es que la persona se dedica, dedique siempre al proceso de conciencia de Krishna y con amor y devoción preste toda clase de servicios. Ella debe realizar suficientemente uh, algún trabajo, tipo de trabajo para Krishna y ese trabajo se debe hacer con amor. Si un devoto no es lo suficiente, suficientemente inteligente como para poder progresar en la senda de la autorrealización, pero es sincero y dedicado a las actividades del servicio devocional, al Señor le da la oportunidad de progresar y al final llegar a él. So, verso de nuevo, aquellos que están constant, constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual puede venir a, a mí. So, este verso, Nama Om Vishnu Braya Krishna Bristai Bhutai, Shimate Bhakti Vranta Swami Tanamane, Namaste Sarasutunde Ve Gauravani Bacharane, Nirvishe Sha Shunivadi Paskadi Ade Sadarane. Uno de, de mis amigos, compañer, compañeros de Sankirtan en Radha Dharmada, se llama Janaran, ahora es un sanyasi en otra mat. Pero un ve, una vez, cuando él estaba uno, andando con su Prabhupada en uh, Nueva Brindavan en 1976, Janaran le preguntó a Shula Prabhupada, uh, Shula Prabhupada, los cristianos dicen que Dios hablan con ellos. Y él preguntó, Shula Prabhupada, ¿a quién Krishna habla? Y Prabhupada contestó con un, una pregunta a, a Janardhan. Janardhan, ¿qué Krishna dice a quién él está hablando? Y Janardhan dijo, well, I don't, no sé. Los cristianos dicen que Dios está hablando con él, con ellos. Prabhupada otra vez le preguntó a Janardhan, ¿a quién es Dios hablando? Y Janardhan dijo, no, no sé. Prabhupada le preguntó, ¿has leído a Bhagavad Gita? Sí, sí, por supuesto. Entonces, Bhagavad Gita, don, uh, ¿dónde Krishna dice? ¿A quién él habla? Y Janan dijo, no, no sé. Prabhupada citó este verso, Te sham sadatam yuktana, bhajantam priti purvakam, Dadami Buddha Yogam Tam Yena Mam Upiantite. Aquellos que han estado ocupados en servicio devocional con amor y devoción, a estas personas Krishna habla. Y Dinar contesta: Oh, sí, sí, yo, yo sepa este verso. Supo. O supe. Yo supe este verso. Y Brahma dijo: si sí, supiste este verso, ¿por qué no estás citando este verso? Entonces, Junaran intentó de hacer otra excusa y por el próximo media hora, Prabhupada está, uh, ¿cómo se dice en, en español? Blasting. Él estaba en la fuego de la ira de su Prabhupada por media hora, muy fuerte. Uh, Prabhupada no toleró mucho este tipo de excusas. Pero la idea es que tenemos que entender que Krishna está hablando con nosotros directamente o indirectamente. Por ejemplo, en el libro de Krishna, se dice que todo el mundo está bailando con Krishna. Pero ellos que están hablando, imitando a Krishna, intentando de ser Krishna, ellos están bailando con su energía ilusoria. 
y ellos que están ocupados en servir a Krishna, ellos están bailando en el, la danza de raza. Todo el mundo está escuchando a Krishna, pero ellos, es con, eh, ellos que no están en conciencia de Krishna están simplemente escuchando la energía ilusoria. Y ellos que están ocupados en servicio a Krishna están hablando con Krishna. El mundo entero es lleno de sonidos de Krishna. Es una cuestión de entender lo que Krishna dice. Por supuesto, ahora, como almas condicionados, no sabemos exactamente a quién Krishna habla. O cuando Krishna está hablando con nosotros, en cuando Krishna está, y cuando Maya está hablando con nosotros. Maya también es una, una amiga muy querida a nosotros, muy acerca de nuestro corazón, está con nosotros, nuestro corazón, siempre hablando con nosotros, diciendo, tú eres la más importante criatura en este universo, en la historia de todos los brahmanas, brahmanas, y la historia hace tiempo inmemorial, tú eres el centro de la existencia, todo el mundo tienes que adorarle, si no ellos caen en la energía ilusoria. Como dice una vez, espejo, espejo en la parada, ¿quién es lo mejor de todos? Y no es una sorpresa que la espejo habla igualmente con cada alma condicionada. Tú eres el centro de la existencia. Esta imagen en la es, uh, espejo es la imagen de Dios. Imagen ad ad adorable. Tú tienes que servirlo. Todo el día, las 24 horas del día, constantemente adorar esta imagen en el espejo y rendir servicio inmaculado, inmaculada y constantemente. Pero esta cosa es un tipo de ilusión. Es muy... Entonces tenemos que averiguar nuestra identidad real como almas espirituales o estamos bajo la influencia de la energía ilusoria que tiene tres diferentes uh, sabores. Una es la modalidad de la ignorancia, otra es la pasión y otra la bondad. Pero encima de los sabores de la energía ilusoria es el sabor de servicio devocional transcendental. Pero cuando estamos en la energía ilusoria bajo su influencia, tenemos ser cuidadoso, que ahora mi entendimiento, mi visión de la realidad, mi inteligencia no es completa. Es influenciado por ilusión. Entonces no puedo ver las cosas adecuadamente o perfectamente ahora. Tenemos necesito gafas. Gafas para ver las cosas en, en la realidad. Gafas de uh, las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita, por ejemplo. Ver a través de las escrituras y ellos que están repitiendo las enseñanzas de las escrituras. Guru, Sadhu y Shastra. Únicamente cuando yo estoy recordando y viendo a través de los escritores, puedo ver las cosas adecuadamente. Escuchando de Bhagavad Gita, quiere decir escuchar directamente de, de Krishna. 
Krishna habló Bhagavad hace cinco mil años, pero ahora también está hablando Bhagavad Gita en el Bhagavad Gita. Cuando estamos leyendo Bhagavad Gita, no es algo ordinario, es una charla con Krishna. Krishna está directamente hablando con nosotros y los significados de Shri Prabhupada también en los significados de Shri Prabhupada, Shri Prabhupada está hablando con nosotros directamente, dándonos instrucciones como ver las cosas en la, en la realidad, como actuar en la realidad en servicio devocional. Uh, Bhagav leyendo Bhagavad Gita como Krishna dice en el final de Bhagavad Gita, simplemente por leer Bhagavad Gita estamos orderando Krishna con nuestra inteligencia. Y si podemos, no podemos entender exactamente lo que Krishna dice, por lo menos estamos acumulando crédito transcendental. Pero alguien quien es más afortunado puede en realidad entender las enseñanzas de Krishna y ocupar con determinación fuera de la ilusión de nuestras concepciones materiales, ocupar en servicio a Krishna y luchar por la misión de Chaitanya Mahaprabhu. No únicamente afuera, pero también dentro de nuestra propia casa podemos servir la misión de Chaitanya Mahaprabhu simplemente por cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y si nadie puede escucharnos, por lo menos los moscas escucharán. O las arañas en nuestra casa escucharán y en su próxima vida se volverán, tendrá la oportunidad de participar en el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu en un siguiente vida. Entonces, podemos servir la misión de Chaitanya Mahaprabhu en cualquier circunstancia. Y como Krishna dice, Bhakti Amam Abhijananti Yavanyas Chasmi Tatpata. Lo más estamos ocupado en servir la misión de Chaitanya Mahaprabhu, que lo que sea, también la misión de Krishna en este mundo material, en Kali Yuga. Lo más Krishna nos dará inteligencia para perfeccionar nuestra conciencia, para salir de la energía ilusoria, purificar nuestra conciencia y ver la realidad, ver que estamos en realidad en el mundo espiritual, porque aunque este mundo es el cárcel, también el cárcel es parte del Estado, el Estado. Aunque estamos ahora en el cárcel de la energía ilusoria, todavía también estamos en el mundo espiritual. Y si podemos ocuparnos en servicio a Krishna, especialmente por los cinco procesos potentes. Cantar Hare Krishna. Una vez estoy, estaba con Shri Prabhupada y Prabhupada está, estoy solo con Prabhupada en realidad por algunas horas y Prabhupada estaba hablando conmigo sobre diferentes cosas y a vez en cuando Prabhupada tomó su cuentas y empezó de cantar Hare Krishna, Japa. Y me dijo, cuando tienes tiempo, simplemente cantar Hare Krishna. No perder tiempo. Entonces, en cualquier circunstancia, podemos cantar Hare Krishna y avanzar en la vida espiritual. Y si, si tenemos la tendencia o la inspiración, podemos leer los libros de Shri Prabhupada. Y adorar la Deidad. Y también servir a los devotos, asociar con los, con los devotos, con la actitud de servicio y intentar de purificar nuestro lugar. Espero que todo el mundo esté 
the spirit or Hare Krishna <laughs> does this as the single processos are muy potentes y por ocuparnos en estos procesos Krishna nos dará inteligencia para cambiar nuestra experiencia de algo material de en una, en una experiencia espiritual, una experiencia que es lleno de placer transcendental y amor, una experiencia que es ilumina, ilumin, iluminadora, que es iluminada, no simplemente lleno de ansiedad, lamentaciones y de uh, anhelos. Este tipo de inteligencia no es la realidad, es falta de inteligencia. Una vez Prabhu dijo en una charla que si estamos deprimidos, un síntoma de estamos bajo la energía ilusoria, falta, nos falta conciencia de Krishna. Entonces, simplemente tenemos que añadir estos procesos y Krishna nos hablará y darnos inteligencia para avanzar en nuestra relación con él. Y cuando Krishna está dando nos inteligencia, si podemos aceptar esa inteligencia y ocuparlo en servicio a Krishna, entonces el resultado será que Krishna nos, se nos revelará y podemos experimentar directamente la presencia de Krishna y recordar, experimentar su presencia y recordar sus formas, sus cualidades, sus, sus, sus asociados, sus pasatiempos y experimentar placer transcendental y iluminación transcendental. Y este avance es permanente, durará para siempre. Entonces, no hay, si queremos hablar con Dios, si queremos escuchar a Dios, entonces el proceso es muy simple, pero tenemos que tomar en serio y con fe, ocuparnos en el proceso con fe. No es chanting Hare Krishna, Japa, Shnik, Shnik, Ram, Ram, de, 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 hey, kiri, kiri, hey, kiri, que, esperando que no estamos yendo al mundo espiritual, que simplemente mi aspiración es limitado. Tengo que terminar mis rondas. Cuando mis rondas son terminados, estoy en éxtasis. Porque no tengo que cantar este mantra como un, un ¿cómo se dice? Papago, no, no. Una pájaro. Loro, como un loro. Pali quiere un, un Krishna. No, tenemos que leer los libros de, de Prabhupada y entender que estamos directamente hablando con Krishna. Krishna está hablando con nosotros y Prabhupada en sus significados están hablando con nosotros. Y si podemos seguir sus instrucciones, ver las cosas diferente, en una manera diferente y ocuparnos en servicio devocional con esta visión, entonces Krishna se nos revelará y nuestra vida será perfecta. Y al final de ese significado, Prabhupada explica que a veces alguien tiene un maestro espiritual genuino y también es, tiene, es parte de una institución fidedigno. Pero si no es suficiente inteligente para avanzar en la vida espiritual, Krishna le dará la, la oportunidad de avanzar en la vida espiritual. Si la, el devoto es suficientemente sincero para ocuparse en una actividad de servicio devocional y hacerlo con entusiasmo, con cuidado, con amor. Si alguien puede aceptar 
servicio y ocuparse y con entusiasmo. Entonces Krishna le dará este devoto para avanzar en la vida espiritual. Dará la inteligencia para que el devoto pueda gradualmente avanzar en la vida espiritual. Entonces, aunque no tenemos quizás una gusta por las actividades espirituales, pero si podemos ocuparnos en un sedana regularmente, gradualmente Krishna nos dará. Pero tenemos que hacerlo con sinceridad, con entusiasmo, con atención. Y si podemos hacerlo, entonces gradualmente progresaré, progresaremos en la vida espiritual por la misericordia de Krishna dentro de nuestro corazón. Entonces, para aquí para, sí, para ver si hay una pregunta. Hi, Krishna Gurudev, can you hear me? ¿Puede yes. escucharme? Sí. Hare Krishna. Uh, yo tengo una pregunta, pero estoy pensando si puedo pregu preguntar en inglés, porque a veces no sé algunas palabras. Ok, sí. Uh, I was wondering well, about... Slowly, so I can translate. I was wondering about uh, how Krishna says in Bhagavad Gita about... Um, Estoy, as much as a, estoy pensando como Krishna dice en el Bhagavad Gita sobre. As much as a devotee surrenders on the same Krishna a, reciprocates. Hasta el punto que el devoto es rendido, hasta el punto Krishna es reciprocando con él. So, si es posible, me puede dar un ejemplo, por favor. Well, Yehidhamam Prabhupada. Ella quiere, eh, preguntó si hay un ejemplo. Y ella también propaga en te, también se trata de Bajamiha, Mamavart, Mamavart en te, Manusha Partha Sarvashaha. Como los, una persona me rinde, entonces yo estoy reciprocando con esa persona. So naturalmente todo el mundo está escuchando de Krishna, en realidad. Todo el mundo está orando a Krishna. Krishna, por favor, satisfacer mis deseos. Cada entidad viviente está uh, deseando diferentes cosas. Pensamientos está fluyendo dentro de nuestra uh, mente. ¿Verdad? ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. Dentro de nuestra mente fluye pensamientos y estamos eligiendo uno de los pensamientos y esa elección es un deseo, es una manifestación de nuestro deseo. Por favor, darme esta cosa, darme, uh, darme una casa, da, darme una mujer, darme un hombre, darme dinero. Darme salud, darme todos, Dar, darme un genio, genio en una lámpara para satisfacer todos mis deseos. Entonces, estamos elegiendo un deseo y en acuerdo con el deseo que estamos elegiendo, estamos progresando en conciencia o ser degradado por este deseo. Estamos en la modalidad de la pasión, deseando cosas en la modalidad de la pasión. Estamos en la moda, estamos simplemente pro, uh, creando una situación donde en el futuro estaremos en la modalidad de la pasión. Estamos en la modalidad de la pasión, pero deseando algo en la modalidad de la ignorancia. Entonces, este deseo por la misericordia de Krishna. Poneremos en la situación, en la, en la modalidad de la ignorancia. Por ejemplo, o si estoy en pasión, acumulando dinero, mucha riqueza, comprando, compre, uh, compran, compre, uh, comprando una casa grande, una 
con todo lujo. Sí, estoy aprovechando esta oportunidad y cometiendo más y más actividades pecaminosas, bebiendo embriaguez, 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 o cosas. Embriagantes. Y comiendo carne, y jugando con las mujeres, etc., etc. Entonces, con esa oportunidad de estar en la modalidad de la pasión rápidamente, o en el futuro, estaré en la modalidad de la ignorancia. Mi, mi conciencia gradualmente será como mi mascota, como mi perro en la casa. El, estoy, el, el perro está comiendo carne y también el perro está siempre buscando la, las perritas en la calle y también. Entonces, el futuro de este perro y yo son mismos. Rap, pronto seré un perro o per, perrita en la calle también. Pero soy, estoy deseando la modalidad de la bondad, utilizando mis, esa oportunidad de la forma de ser humano, de dar en caridad y a, a, a hacer actividades uh, piadosas, ir a la iglesia o orar por la ben, uh, benefacción de los demás, etc., etc. Entonces, en mi próxima vida, quizás yo seré un semidios. O por lo menos dentro de esta vida, Krishna me dará la inteligencia para vivir más cómodo, más en la modalidad de la bondad y hacer una, una vida más placentera. Si estoy deseando hacer actividades trascendentales, entonces puedo en cualquier en uh, cualquier uh, en cualquier modalidad de la naturaleza material puedo cantar Hare Krishna y gradualmente mi conciencia cambiará y en acuerdo con mi sinceridad y atención entusiasmo Krishna reciprocará conmigo y gradualmente puedo experimentar la presencia de Krishna por actuar en esta actividad actuar en este modo transcendental. So ahora estamos situados en un modo y la tendencia es actuar, en una, tenemos gusto por actuar en diferentes maneras en este mundo material, pero si podemos transcender uh, esta tendencia y cantar Hare Krishna, adorar las deidades, etc., etc., entonces estamos actuando transcendentalmente y el resultado también será trascendental. Pero si estoy en una modalidad de la, modal, de la energía material, pero si estoy elegiendo un, un deseo que es más bajo, en una, una modalidad más uh, bajo que mi modalidad pres, presente, actual, entonces el resultado que seré degradado por el, este deseo. Y si estoy actuando en una manera, si estoy sirviendo un deseo más elevado, entonces seré elevado por este deseo, actuar en acuerdo con este deseo. Entonces Krishna está lista para ayudarnos a actuar en cualquier de las modalidades de la, modal, de la energía material para elevarnos o degradarnos. O Krishna está listo para darnos la oportunidad de actuar transcendentalmente y elevarnos hasta el plano de conciencia de Krishna. Es nuestra elección en esta vida. ¿Entiendes? ¿Nitya Seva Devidasa? Más o menos. Tengo que escuchar otra vez la canción. Si puedes leer Bhagavad Gita. Capítulo 5, texto 15. 5, 15. Gracias. ¿Algo más? 
Hare Krishna Guru Maharaj. Le saluda Krishna Balama desde Perú. Hare Krishna. Mucho Maharaj, gusto. <ríe> igualmente. Le quería hacer dos preguntas. Una, usted menciona en la clase uh, acerca de la fe, y no sé si es que nos podría explicar un poco acerca de la importancia que tiene la fe en este proceso que llevamos a cabo en nuestra vida espiritual. Y la segunda pregunta era que ahora se habla mucho acerca oh, de la autoestima. Ah, que si podría, si podría explicarnos un poco acerca de la importancia que tiene la fe en el proceso que seguimos. Oh, yo no pregunté la misma cosa. So they put a, <laughs> yo puedo re, repetir lo que Krishna dijo a Arjuna. Sadvan Rupa Sarvasha, Shradhavati Bharata, Shradoma Yo Yu Purusham Yo Yatstraya, Shradas Eva Saha. Al final de Bhagavad Gita, en el capítulo 17, Arjuna está uh, preguntando a Krishna. Sí, yo puedo entender que algo como algo trascendental, que hay actividades trascendentales, hay conocimiento trascendental, hay experiencia trascendental, etc., etc. Pero ¿qué pasa si alguien está bajo la influencia de las modalidades de la energía material y tiene fe en uno de las diferentes modalidades? <laughs> Por ejemplo, si vamos a la calle y hablar con una persona sobre conciencia de Krishna, o cualquier, cualquier tema, coronavirus, por ejemplo, todo el mundo tiene su idea que está pasando, ¿verdad? Es muy fuerte. Es la verdad, es la otra persona. No, no, es la verdad. Es, aparentemente tiene plena fe en su idea. ¿Verdad? ¿Tienes esta experiencia? Habla cualquier tema. Yo dice algo, digo algo, alguien dice que no es verdad. Mi visión es correcta. Mi fe es correcta. Tú eres equivocado. Tienes que escucharme. No, tú tienes que escucharme. Yo tengo la verdad. Entonces, cada, cada, cada persona en este mundo material tiene fe en todos los diferentes aspectos de este mundo de energía material. A veces su fe está en la modalidad de la bondad, aunque no es muy com común. A veces en la modalidad de la pasión, otra en la modalidad de la ignorancia. La mayoría tiene fe hoy en día. Si puedo uh, conseguir dinero, mi vida será perfecta. Otros dicen, si puedo encontrar una, una, algo cómodo para dormir, un lugar cómodo para dormir, mi vida será perfecta. Tiene fe en esta cosa, entonces está actuando. Pero ahora estamos intentando de convertirnos en devotos. Entonces estamos escuchando mucho sobre no somos este cuerpo material, somos almas espirituales, que Krishna es Dios, es, es lleno de todas sus opulencias, y que hay un mundo espiritual donde la gente vive, los devotos viven para siempre, en pleno bien en tranza, pleno conciencia, en, en cuerpos espirituales, entonces estamos escuchando, pero quizás no tenemos suficiente experiencia para en realidad tener mucha fe que hay un planeta que en forma de en flor de loto, que es más grande que todos los planetas de Vakunta, etc., etc. Y hay devotos ilimitados jugando con Krishna para siempre. Porque no tenemos suficient suficientemente experiencia. Fe es basado en nuestra experiencia y ahora en nuestra experiencia tenemos quizás algo de experiencia en conciencia de Krishna y mucha experiencia en este mundo material. Entonces estamos pensando que yo sé lo que está pasando en este mundo material 
pero no sé exactamente qué pasa en el mundo espiritual, ni tampoco en las actividades espirituales. Pero por práctica de conciencia Krishna, lo más podemos experimentar a Krishna, podemos experimentar el beneficio, el resultado, por ejemplo, de Kirtan. Incluso la gente ordinaria que viene al templo y escucha un Kirtan que es atractiva. Entonces es experimentar un otro tipo de conciencia, otra experiencia, y por este, este, por este ratón, avanzar en la vida espiritual. Hay fe, por, uh, que este Kirtan es muy bueno, me, me siento bien. Entonces tiene, tiene fe por, en este Kirtan. No es que ahora tengo experiencia y que Krishna es su nombre, no son diferentes, estoy eliminado, entonces tengo fe. No, un poco de fe. Adal, Adal Shraddha, a little, poco de fe. Que okay, así oh, está bien. Este Prashanam tiene sabor mejor que mi propia comida. Entonces es fe. Entonces esa fe atraerá a la, la persona para venir otra vez. ¿sí? Cuando es la próxima fiesta, donde será uh, Prashad, un poco más Kirtan. Entonces bien, porque ellos tienen fe que puedo disfrutar otra vez este kirtan y prasharam y quizás un devoto bonita, amable, simpática, simpático. Entonces esa fe, el comienzo de fe. Y también quizás tengo más experiencia, estamos en la plataforma de Sadhu Sangha. En la asociación con los devotos, a veces estoy bien. Tengo buena relación con los devotos, entonces ellos, uh, en Kirtan con ellos estoy entu uh, más entusiasta y ellos estamos sirviendo juntos, distribuyendo libros, tengo una relación bonita, uh, amable con los devotos, es Sadhu Sangha. Y en la asociación con los devotos estoy escuchando a Thurga de Krishna y por esta escucha estoy entendiendo un poco más sobre yo mismo, acerca de Krishna, mi relación con los otros devotos, y por aplicar estas enseñanzas, estoy experimentando algo superior, un poco un gusto superior. Entonces tengo fe en las enseñanzas, porque por seguirlos, por escucharlos y seguirlos, estoy experimentando un gusto superior es el desarrollo de, de fe en conciencia de Krishna. So, al final, todo el mundo tiene fe en algo. Fe en su casa, fe en su perrito, fe en su mujer, fe en su esposo, fe en dinero, fe en el gobierno, fe en... Whatever. Fe en algo. Todo el mundo tiene fe en diferentes cosas. Fe en su equipo, de deporte, algo. Pero hay, también hay fe en Krishna, en conciencia de Krishna, pero tenemos que desarrollar esta fe por escuchar, entender y aplicar en nuestra vida las enseñanzas de Krishna. Y cuando Krishna vea que tenemos deseo de experimentar nuestra relación con él, entonces Krishna reciprocará y podemos experimentar más, un poco más y más sobre a Krishna, nuestra relación con Krishna. Podemos experimentar directly a Krishna, experimentar el resultado de asociarnos con Krishna, experimentar su presencia. Por el santo nombre, por dar las deidades, por escuchar a él a través de Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, a través de la asociación con los devotos y por predicar y expandir nuestro ambiente y hacerlo espiritual, por expandir el ambi ambiente de los, uh, espiritual en nuestra casa y afuera también, si es posible. ¿Está bien? Sí, Gurudeva, gracias. 
Uh, pre segunda pregunta. <ríe> Lo que le quería consultar era, ahora escuchamos mucho acerca de, de la autoestima. Entonces, a veces eh, hacemos ejercicios o adoptamos cosas que escuchamos en algún lugar. ¿Y cómo es posible eh, mantener eh, sana no nuestra autoestima eh, y no alimentar también el ego? ¿Qué quiere decir autoestima? ¿Qué el amor por nosotros mismos. Que soy, mi cuerpo es muy importante, que soy bonito, aunque okay, todo el mundo piensa que soy feo, pero todavía estoy pensando que mi cuerpo es, es bonita, bonito. Entonces, este tipo de autoestima. Todo el mundo dice que soy estúpido, pero yo estoy pensando que soy un, un genio, un, una gran alma, una gran personalidad. ¿Qué quiere decir autoestima? ¿Qué tipo de autoestima? Bueno, lo que yo entiendo por autoestima es el amor que sentimos por nosotros mismos. ¿El amor o el cuerpo? A lo que hay, ¿no? Dentro de nosotros. <risa> no, ese cuerpo es de Krishna. Estamos en un coche, carro. Ese coche pertenece a Krishna. Entonces, es un algo valioso porque podemos utilizar en servicio a Krishna. Entonces, ese cuerpo tiene diferentes talentos, habilidades y características y podemos utilizar en servicio a Krishna. Entonces, este cuerpo es la propiedad de Krishna. Entonces, tenemos que respetarlo y utilizarlo adecuadamente en servicio a Krishna. Está como Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, cuando estaba yendo a Jagannath Puri, él estaba en el jungla de Jarikanda. Y debido a que no había comida, entonces él está, o ni tampoco agua, él estaba tomando lo que pudiera encontrar en la jungla. Y a veces él estaba tomando agua que estaba contaminada. Entonces, debido a esta contaminación, él se enfermó y desarrolló uh, diferente, uh, infe una infección sobre su piel. Y cuando llegó a Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu le salió, 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 salió. Sí, salió. sí correcto, salió. Salió. Y le, le embrazó. Pero debido a que esa infección estaba emanando diferentes uh, cosas indeseables sobre el, el cuerpo de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sanatana Goswami estaba muy avergonzada que estaba contam contaminando a Chaitanya Mahaprabhu. Y después de un rato, un, uh, algunos días, él decidió de suicidarse sobre las ruedas de la carretera de Jagannath. Carota, 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 se dice? Carrosa. Carrosa de Jagannath. Pero Chaitanya Mabru es, por supuesto, es omni, uh, omni, omni, uh, omniscient, omnisciente. Entonces él sabía que uh, Sanatana Goswami quería suicidarse. Entonces, un día Chaitanya Mahaprabhu le dijo, uh, a, porque Sanatana Goswami estaba uh, quedando con Haridas Thakura. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, cuando estaba visitando a Sanatana Goswami en Haridas Thakura, le preguntó a Haridas Thakura, sobre Sanatana Goswami. Y él preguntó a Haridas Thakur, ¿es justo que, esto, que si es, es alguien tiene una propiedad y quiere destruirlo, pero no es su propiedad? 
pertinencia a otra persona. Es, es justa. Entonces, Sanatana Goswami entendía que Chaitanya Mahaprabhu estaba refiriendo a el hecho que él quería Yeah, right. okay, that uh, Sanatana Goswami entendía que en, that uh, Chaitanya Mahaprabhu era omni, omniscient, omnisciente, y él sabía que él quería suicidarse. Entonces él uh, cayó a, a los pies de Chaitanya Mahaprabhu y Chaitanya Mahaprabhu dijo que no es justa que ese cuerpo pertenece a yo y tú quieres destruirlo. Porque tengo planes de utilizar tu cuerpo por excavar los lugares sagrados en, en Vrindavan y también por escribir, escribir diferentes libros sobre Krishna. Entonces, es ilegal en un sentido. Destruir mi propiedad. Tienes que utilizarlo en servicio a Krishna. Es, no es tu propiedad. Entonces tenemos que entender que nuestro cuerpo pertenece a Krishna y tenemos que utilizarlo, protegerlo y utilizarlo en servicio a Krishna. Que tiene su valor, es valioso porque puede ser utilizado en servicio a Krishna. Es autoestima que este cuerpo pertenece a Krishna, tengo que utilizarlo cuidadosamente en su servicio y hacer lo que lo puedo, hacer lo que lo puedo servir para servir a Krishna, Chaitanya Mahaprabhu y su misión. Esta en realidad autoestima. ¿Entiendes? Sí, gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Gracias por la clase, mis reverencias. Eh, Prabhupada Raman tiene una pregunta. Prabhupada Raman. Yes. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Según el, el verso que estamos estudiando, el Bhagavad Gita 10.10, eh, Krishna dice que aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia en el cual pueden venir a mí. Mi pregunta es, eh, Krishna nos da un cuerpo, ¿no? nos da inteligencia a través del Bhakti Yoga, pero ¿qué pasa que cuando, a pesar de ser servicio devocional, no tenemos la debida inteligencia para recordar o para desarrollar amor? ¿No? ¿De qué manera Krishna nos, va, nos, nos ayuda a Guru Maharaja a volver a desarrollar ese Prima Bhakti o, o desarrollar divinidad? Bueno, well, por lo menos tenemos que entender que no tenemos mucha inteligencia. Entender nuestras limitaciones y intentar por lo menos hacer, hacer un programa reglamento de Sadhana Bhakti. Si no, está, no tenemos la oportunidad de ir reglamento al templo por una razón o otra, por lo menos tenemos que hacer un programa en nuestra propia casa, cantar Hare Krishna regularmente, escuchar Shemad Bhagavatam regularmente, servir a los devotos que están en nuestra casa. En esta manera, si podemos, aunque no tenemos mucho gusto, mucha inteligencia por hacerlo, simplemente por hacer un programa regularmente, intentar un poco de entender lo que estamos haciendo, ser un poco de conscientes de lo que estamos haciendo, hablar con nuestro esposo o esposo sobre las enseñanzas en los escritores y explicar nuestros entendimientos y escuchar de los demás. Entonces, gradualmente, Krishna nos dará inteligencia para entender esta conciencia de Krishna. Gracias, Guru. Krishna quiere que volvemos a, a él mucho más que podemos esperar. ¿Algo más? Guru Maharaj, eh, una pregunta. 
este, ¿cómo podemos eh, desarrollar la sinceridad real al hacer un servicio a Krishna? Bueno, well, todo depende de nuestra concentración. Entonces, ¿es bajo nuestra habilidad de concentrar o no? Si estamos intentando de concentrar en la actividad en acuerdo con nuestra habilidad, entonces Krishna reciprocará con nosotros. Es la sinceridad. Intentar de concentrar en las actividades de servicio devocional y hacerlo con entusiasmo, con una, una cuidadosamente, uh, cuidado y con uh, care, care and attention. Si tenemos un servicio, cantar Hare Krishna o cualquier otro servicio, simplemente concentrar con atención e intentar de hacerlo con cuidado. Entonces, esto es desarrollar nuestra sinceridad. Okay. Estamos intentando de decirlo, entonces, el resultado que Krishna reciprocará con nosotros y podemos experimentar más y más conciencia de Krishna. Gracias, Gracias. Hare Krishna. Guru Maharaj, okay. disculpe, yeah. Guru Maharaj, hay un comentario de Madre Ntiangi de Vidati. Sí, sí. Uh, de Krishna, muchas gracias por el tiempo que nos dedica. Podríamos considerar como uno del, de los signos del devoto avanzado que tenemos que verle feliz y viceversa. Ok, podemos parar aquí. Gracias por tu tiempo. Ustedes tiempo. Y vamos a ver otra vez. Espero en dos semanas. Vaya con Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Gracias, 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 por Ay, favor, gracias, madre. Esperamos que se repita su, su asistencia. Los Ay, sí, Conte. madre. Estamos ahora en Chosica, cerca del <ríe> templo, y por eso estamos ¿Qué, en. Qué misericordia, en madre. Sí, madre. Sí, madre. Gracias, gracias a las deidades. Ya no, que se voy a tratar de que nos permiten ¿Qué? verlo. No nos dejan ver a las deidades porque está cerrado oh. el templo. Ok, madre. Esperemos que pronto se resolucione todo. Hare Krishna. 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 Hare